امتحان میکنم اگه ویدیو انجام نشروع نشد که بعد یک مقداری در رابطه با نهاد مردمی صحبت میکنیم و بعد خط های تلفن میگیریم و دوستان صحبت بکنم یوتیوب های زدی من نگاه بکنم هنوز مثل اینکه داره خب مثل آره هنوز داره میچرخ گیر میکنه خب هفته گذشته یادتون باشه ما بحثی رو که شروع کردیم در رابطه با نهاد مردمی از اینجا شروع کردیم که تمام شواهد از داخل و خارج از کشور نشون میده که مبارزان راه آزادی در داخل و خارج از کشور انتظار دارن که هرچه زودتر یک هماهنگی انجام بشه بین قسمت ها و تشکیلات مختلف اپوزیسیون منفردین احزاب سازمان های غیر دولتی انجیو ها رسانه ها از هر سنفی از هر سنی در داخل کشور خارج از کشور این تمام چیزهایی که از داخل کشور میاد در رابطه با این تظاهرات هفته های گذشته صحبت فقط همین بود که کاش ما یک هماهنگی بهتری داشتیم کاش در خارج از کشور بیشتر و بهتر پشتیبانی می شدیم کاش که در داخل کشور آگاهی ها رو ما بیشتر و بهتر می تونستیم به هم دیگه برسونیم و و و و حرف ما اینجا این بود که مسلما همه اینو میخوان و شواهدش هم هست در همین ده سال گذشته مسلما در سی سال گذشته ولی همین در ده سال گذشته هم که ما در جنبش ایران فردا بسیار فعال بودیم دیدیم که نه یک بار بلکه ده دوازده بار اپوزیسیون خارج از کشور سعی کرده که یک هماهنگی درست بکنه یک انسجام و ساختاری درست بکنه برای هماهنگی و مدیریت مبارزه که بتونه بهتر پشتیبانی بانی کنه از مردم ایران اصلا میشنم خدمتون رو ارز کردم سال 2004 بود جنبش ایران فردا مجلس شورای همبستگی برای مردم سالاری سال اول جنبش رفراندوم نشست واشنگتن، نشست لس آنجلس، نشست لندن، سال دوم رفراندوم، نشست پاریس، نمیدونم جنبش آذربایجان، اون وسط ها جنبش حقا، این آخرها جنبش ما هستیم. اینا همه برای چی دارن این کارو میکنن؟ اینها برای همه این زحمات رو این عزیزان ایرانیانی که واقعا سعی دارن میکنن کاری بکنن انجام دادن برای اینکه همه ما حس کردیم و لمس کردیم و حس میکنیم احتیاج هست به این همبستگی. و دلیلی که نشده در این چند ماه گذشته ما به صورت سیستماتیک و مستند در آوردیم ریشه های این که چرا نشد که 15 دلیل اصلی بوده که در تمام این حرکاتی که من اسم بردم و زحماتی که عزیزان کشیدن که از جمله کارهایی که خود ما انجام دادیم همه این کارها حداقل یک دونه از این 15 اشکال اصلی درشون بوده بعضیا بیشتر از این اشکال رو داشتن بعضیا کمتر ولی حداقل یکی درشون بوده این جدا از این است که تک تک این افراد و سازمان ها و حرکات ها زحمت کشیدن شوخی نیست این کار هر کدوم از این کارهایی که من خدمتون اسمشون رو بردم ماها اگر نه سالها توش کار شده حتی برای جمع کردن 80 نفر یا 100 نفر یا 200 نفر از اقوام و احزاب و ادیان مختلف و اقوام مختلف توی شهری و برنامه ریزی کردن اینا بسیار سخت بود ساعت ها قبلش حتی بعضی وقتا یک سال قبلش در اتاق اینترنتی بحث می شد برای دو سه روز کار دو سه روز انجام می شد بعدش دوباره چندی ماه کار انجام می شد ولی به دلایل و نقص هایی که خدمتون عرض کردم امروز اینجایی که هستیم که هستیم هنوز نداریم اون انسجام ساختار رو ولی اگر اون 15 تا اصل رو بخوایم دونه دونه راجبش صحبت نکنیم و بگیم واقعا چرا می رسید فقط به یک به نظر من میرسه به یک مسئله عدم اعتماد تا وقتی که ما به همدیگه اعتماد نداشته باشیم که نمیخوایم سر همدیگه رو کلا بذاریم آماده نخواهیم بود برای همکاری بربراین تمام این اشکالای سیستماتیکی که من خدمتون عرض کردم که شامل تهمت میشه توهین میشه متلک میشه نمیدونم عدم همکاری میشه منم منم میشه پارتی بازی میشه و غیره میشه اینا فقط به خاطر علم اعتماده که به یکدیگر اعتماد نداریم یا به خاطر ایدولوژی یا به خاطر کینه هایی که از سالها قبل داشتیم یا مسائل دیگر 
پس ما فقط وقتی میتونیم به انسجام و اتحاد و هماهنگی برسیم به نظر من که ما بتونیم که زمینه اعتماد رو درست بکنیم و اعتماد سازی اعتماد سازی یکی از طرقی که میشود این کارو کرد و یکی از پایه های اساسی نهاد مردمی هست اینه که میگه آقا انسجام از طریق اعتماد سازی و اعتماد سازی از طریق شفافیت و صداقت و دروغ نگفتن و درستی پس میاد میگه درد نداشتن انسجام این نیست که ما انسان های کافی نداریم که ایثار بکنن پول بدن زحمت بکشن فرقیته و غیره باشن یا انقدر دست و پاشون سوخته و, و میگن از کسی مار زده که کسی که نیشه مار خورده از تناب سیاسی فیده میترسه میگن آقا ما چیکار کنیم باز بریم تو تلویزیون یا بریم کار سیاسی بخوریم به ما فوش بدن و تهمت بزنن و بی‌اعتمادی این حرفا خیر یا به خاطر اون نمیان یا اینکه اعتماد ندارن به بنده اعتماد ندارن به اون تلویزیون اعتماد ندارن به این حزب اعتماد ندارن و غیره تنها راهی که میشود این اعتماد سازی رو کرد درستی و صداقت و اینی که ما بیایم نشون بدیم بگیم آقا همه چی بر اساس یک ضوابطی از قبل جلوی روی شما هست پس همه میان این رو نگاه میکنن یک طرحی رو نگاه میکنن میگه این طرح روش نما اینجوری کار میکنه و این دقیقا کاریست که نهاد مردمی شروع خواهد کرد میگه اشکالا این بوده پیشنهاد ما هم این هست قدم اول اینه قدم دوم اینه قدم سوم اینه قدم اول در روز طول میکشه بعد 20 روز طول میکشه بعد 30 روز طول میکشه بعد هم میخوایم این کارو بکنیم این کارو بکنیم این کارو بکنیم وضع همه رو مشخص میکنه چه اشخاص شخصیت حقیقی چی کار میتونن بکنن اشخاص شخصیت مستعار چه میتونن بکنن اش... اشخاصی که هم سازمان ها کجا باشن و غیره این حرفا بدون اینکه به کسی زوری بگه که آقا حتما باید بیان با داوطلبی کار کردن آقا میخوایم برای ایران کار بکنیم بیاین دور هم جمع بشیم بعد سوال اول پیش میاد که برای این همکاری و اعتماد سازی آقا دور هم سر چی جمع بشیم این دور هم دیگه سر چی جمع بشیم برمیگرده به مسئله اون اصل اولی که خدمتون همیشه عرض کردم که یک مخرج مشترکی که همه بتونن دورش با هم کار بکنن و این مخرج مشترک که بارها راجبش صحبت کردیم نهاد مردمی بعد از این تحقیقات و این همه کار در ده سال گذشته اومده یک هدف و پنج اصل و گذاشته مخرج مشترک هدف اینه که ما دور هم جمع بشیم همه <تصفح> تمام منفردین هر یعنی به طور داوطلبانه منفردین احزاب سیاسی سازمان های غیر دولتی رسانه ها چه ایرانی چه غیر ایرانی چه در اون مرزی چه برون مرزی هر کسی که با هدف تشکیل سریع یک سازمان منسجم هماهنگ در سطح بین المللی با بودجه کافی با کارمندان تمام وقت با داشتن متخصصین با بودجه عالی به منظور اینکه پشتیبانی بکنه از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران در داخل کشور به به با هدف برکناری مطلق این آخوندها و حکومت ملاها از ایران برای همیشه و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران این هدفمونه 